So hello friends, welcome back to this amazing session on NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor at this particular platform. In this video, we are going to talk about Phyophyce. In the last video, we talked about 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 Chlorophyce that are the green algae. Okay, so first of all, we have read that it was green because there were pigments that were present. That is Chlorophyll A and Chlorophyll B and we have to know all properties of these properties. आज हम सेम तरीके की चीज करने वाले हैं विद द फायोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गी एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रोड ऑफ आईसी और द रेड एल्गी सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्रैक इट गाइस एंड लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द कंटेंट सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन यू कैन हैव अ लुक इफ यू वांट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन अन अकेडमीज लर्निंग ऐप यू कैन डाउनलोड दिस ऐप इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे You will get all our subscription packages on your screen. I'll recommend you कि आप यहां पर एक साल या दो साल का पैक ऑप्ट करें क्यों उसके पीछे एक रीजन है अगर आप सिर्फ एक महीने का पैक लेते हैं और विपिन नाम का कोड लगाकर टेन परसेंट डिस्काउंट भी पा लेते हैं तो भी आपको एक महीने का प्राइस अराउंड पांच हजार चार सौ रुपए पड़ेगा लेकिन अगर आप दो साल का पैक लेते हैं और विपिन नाम का कोड लगाने के बाद टेन परसेंट डिस्काउंट पाते हैं तो आपको पर मंथ कॉस्ट सिर्फ तेरह सौ रुपए के आसपास पड़ेगी यानी पांच गुना कम कॉस्ट आपको देनी होगी सो दीज पैक्स आर इकोनॉमिकली मोर फिजिबल तो आई रिकमेंड यू कि आप यही पैक उठाएं और विपिन नाम के सब्सक्रिप्शन कोड को जरूर आप लोग यहां पर यू you नो know, डालें क्योंकि यहां पर आपको 10% परसेंट डिस्काउंट के साथ साथ मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे जो कहीं और नहीं मिलने वाले एंड अदर देन दैट यू विल गेट वन ईयर ऑफ माई फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम जो कि बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है आप लोगों के लिए सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस कोड को यूज करें नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्राउन एलगी ओके सो द मेंबर्स ऑफ फायोफाइसी आर कॉल्ड एज ब्राउन एलगी ओके, सो इन्हें ब्राउन एल्गी क्यों कहा जाता है क्योंकि इनका कलर ग्रीन के कुछ वेरिएंट से लेकर ब्राउन के कुछ वेरिएंट्स तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन देम फॉर एग्जांपल यहां पर इनका जो कलर है ये ऑलिव ग्रीन से स्टार्ट होकर अलग अलग ब्राउन कलर की शेड्स तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट दैट इज फ्यूकोजेंथिन यानी आपके क्लोरोफिल ए और बी किसमें प्रेजेंट थे आपके क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट थे किसमें क्लोरोफाइसी में यहां पर आपका क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ आपके काफी सारे एडिशनल जेंथोफिल पिगमेंट भी देखने को मिलते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेंथोफिल दैट इज प्रेजेंट इज फ्यूकोजेंथिन ओके फ्यूकोजेंथिन में देखो जेंथो का नाम आ रहा है यहां पर सो so आपको पता लगाना चाहिए दैट इट इज अंथोफिल इसकी वजह से जो है बेसिकली आपके ब्राउन एल्गी का कलर क्या हो जाता है ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर के अलग अलग शेड्स तक देखने को मिल सकता है ये आपके प्राइमरीली मेराइन हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं जैसे आपने एग्जांपल देखा था लास्ट लेक्चर में लेमिनेरिया जब हमने एल्गी के सारे के सारे डायग्राम्स की बात की थी फिगर्स की बात की थी देर वी हैव टॉक्ड अबाउट लेमिनेरिया विच इज एन एडिबल स्पीसीज ऑफ एल्गी जो कि मेराइन होती है सो so वहां से आप लोग याद कर सकते हैं दैट ब्राउन एल्गी आर प्राइमरिली मेराइन इनकी जो साइज होती है और शेप होती है इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ये बहुत ही बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स आपके प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपके सिंपल ब्रांच फॉर्म यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं काफी सारे फिलामेंटस फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं दैट इज प्रेजेंट इन एक्टोकार्पस तो आपको यह बात याद रखनी है कि एक्टोकार्पस जो है आपका फिलामेंटस फॉर्म है यानी कि ये फिलामेंट्स की तरह प्रेजेंट होगा इस तरह जैसे आपका स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स प्रेजेंट थे वैसे ही आपका फिलामेंटस होगा आपका एक्टोकार्पस उसके अलग अलग फिलामेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो बी प्रिफ्यूजली ब्रांस्ड सच एज कैल्प्स कैल्प्स का नाम आप सबने सुना था मैंने आपको बताया था कि इनकी हाइट जो है कम से कम 50 मीटर तो हो ही सकती है और इससे भी थोड़ी कम देखने को मिलती है लेकिन इनकी जो हाइट है वो हंड्रेड मीटर तक भी जा सकती है इतने बड़े होते हैं कि इनकी एवरेज जो बड़े प्लांट्स होते हैं एनजियोस्पम्स या जिम्नोस्पम्स उनसे भी बड़ी इनकी हाइट आपको देखने को मिलती है सो कैल्प्स कैन रीच अप टू हाइट ऑफ हंड्रेड मीटर्स और इनमें क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए और सी जो कि मैं आप लोगों को यहां पर बता चुका था एंड इनमें कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल भी प्रेजेंट होते हैं और जेंथोफिल में कौन सा स्पेसिफिक जेंथोफिल यहां पर प्रेजेंट होगा फ्यूकोजेंथिन जो कि इन्हें ब्राउन कलर प्रोवाइड करेगा फूड जो है इनमें स्टोर होता है ये अलग फॉर्म में स्टोर होता है ओके okay? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल स्टार्च के फॉर्म में होगा यहां पर आपके लेमिनाइरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में यह स्टोर होता है अब आप इसे याद कैसे करेंगे ब्राउन कलर की सबसे कॉमन ड्रिंक आप लोग क्या पीते हैं पेप्सी और कोको कोला और जब आप उसकी बोतल खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसकी जो वॉल्यूम है वो एम
यानी जब भी आपके दिमाग में ब्राउन आएगा तो आप ब्राउन कलर की किसी ड्रिंक के बारे में सोचेंगे और उसकी वॉल्यूम की यूनिट के बारे में सोचेंगे दैट इज एम एल सो लेमिन एंड मैनिटॉल इज गोइंग टू बी द स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ ब्राउन एलगी जो आपके वेजिटेटिव सेल होते हैं यहां पर उनकी सेल्यूलोजिक वॉल तो होती ही है लेकिन उसके ऊपर एक जिलेटिनस कोटिंग लगी रहती है जिसे आप एल्जिन बोलते हो हम लोगों ने क्या किया था दो एग्जांपल्स देखे थे एल्जिन इज रिलेटेड टू ब्राउन एलगी ए बी से हमने याद किया था और आपका दूसरा एक कंपाउंड था जिसका नाम था कैराजीन दैट इज रिलेटेड टू रेड एलगी वो हमने सी नाम से याद किया था यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव नाम से सो so, एल्जिन जो है ये आपका ब्राउन एलगी में प्रेजेंट रहेगा विच इज अ हाइड्रोकोलॉइड एंड कैराजीन इज प्रेजेंट इन रेड एलगी दैट इज ऑल्सो हाइड्रोकोलॉइड सो इनका जो सेल होगा दोस्तों इनके प्रोटोप्लाज्म में प्लास्टिड तो प्रेजेंट होंगे सिंस दे आर फोटोसिंथेटिक तो आपके क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होंगे उसके अलावा एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट होगा क्यों क्योंकि प्लांट के सेल में वैक्यूल हमेशा सेंटर पे होता है बिकॉज इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल इट ऑक्यूपाइज नाइनटी परसेंट ऑफ द वॉल्यूम और न्यूक्लियस जो रहता है वो कोने में पड़ा हुआ रहता है क्योंकि सेंटर पे तो आपका वैक्यूल है ओके प्लांट बॉडी कैसी रहती है रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं बिकॉज ये थेलॉइड है एलगी इज अ थेलॉइड तो इसमें क्या है ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं प्रेजेंट यहां पर क्या होगा सबस्टेटम यानी जमीन से अटैच करने के लिए होल्ड फास्ट नाम का एक पर्टिकुलर अपरेटस होगा जो कि हम लोग डायग्राम में देख चुके थे और उसके बाद इसके ऊपर स्टॉक लगी होगी जिसे हम स्टाइप बोलते हैं और फ्रॉन्ड होगा जो कि लीफ लाइक ऑर्गन होगा तो so यहां पर इनका स्ट्रक्चर अगर आप बना के देखें तो कुछ इस तरीके का होगा कि ये आपका सबस्टेसम से सबस्टेटम से अटैच करने के लिए होल्ड फास्ट बीच की जो डंडी है इसे आप स्टाइप बोलेंगे एंड उसके ऊपर जो मेन फोटो पार्ट होगा इसे आप फ्रॉन्ड बोलेंगे विच इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओके एंड दिस फ्रॉन्ड इज फोटो इन नेचर रिप्रोडक्शन जो यहां पर होती है ये वेजिटेटिव भी हो सकती है असेक्शुअल भी हो सकती है सेक्शुअल भी हो सकती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा जो आपके फ्रेगमेंटेड फॉर्म थे जैसे कि आपका एक्टोकार्पस जो हमने यहां पर देखा था ये अपने आप को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेगा और हर फ्रेगमेंट एक नया पेरेंट ऑर्गेनिज्म बना लेगा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपके बायोफ्लेजिलेटेड जू स्पोर्स हो सकते हैं जहां पर आपके स्पोर्स जो है बेसिकली वो मोटाइल होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लेजला ओके एंड इनकी जो शेप है ये पियर शेप होती है जिसे आप लोग पायरी फॉर्म बोलते हो ओके सो so, यहां पर दो फ्लैजला होते हैं वो अनिक्वल होते हैं और लेटरली अटैच होते हैं यानी अगर ये आपका मेन स्ट्रक्चर है तो यहां पर लेटरली अरेंज फ्लैजला होंगे अनिक्वल साइज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका आइसो हो सकता है यानी दोनों गैमेट सेम साइज के होंगे एन आइसो यानी डिफरेंट होंगे और ऊ गैमस हो सकता है यानी फीमेल गैमिट आपका बड़ा और स्टैटिक होगा मेल गैमिट आपका छोटा और मोटाइल होगा तो यहां पर गैमेट जो है फ्यूज हो सकते हैं इन द वॉटर बिकॉज ये आपके मेराइन फॉर्म्स है सो ये वॉटर में ही सर्वाइव करेंगे इनके पास अभी वेल well डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम नहीं है सो विद इन द ऊगोनियम इन ऊ गैम स्पीसीज आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा गैमेट जो होते हैं पायरी फॉर्म होते हैं यानी पियर शेप्ड ये चीज जो है आपके आपने यहां पर भी देखी कि यहां पर असेक्शुअल स्पोर्स भी आपके पायरी फॉर्म थे और आपके गैमेट्स भी पायरी फॉर्म है और यहां पर भी दो लेटरली अटैच फ्लैजला आपको देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक दिस ओके सो कॉमन जो इनके एग्जांपल्स है वो एक्टोकार्पस जो कि फिलामेंटस था देन डिक्टियोटा लेमिनेरिया जो कि एडिबल है सार्गासम एंड फ्यूकस ओके सो मैंने पर्टिकुलरली अपने टाइम पे डीएलएफ ईएस नाम से इन्हें याद किया था डीएलएफ आईपीएल हम सबने सुना हुआ था एंड ईएस आर द रेस्ट ऑफ द टू एग्जाम्पल सो आपका यहां पर डिक्टेटा आ जाएगा देन लामिन एरिया देन फ्यूकस देन एक्टोकार्पस एंड देन सार्गासम दीज आर द फाइव मेजर एग्जाम्पल्स सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइए द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और अगर मन बना चुके हो कि अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए ही तो विपिन कोड को यूज कर लीजिए क्योंकि इसको यूज करने से आपको एडिशनल पर्क मिल जाएंगे जो आपको शायद कहीं और ना मिले so please make sure that you use this beneficial code before taking the subscription thank you so much guys lots of love and i'll catch you in the next video